اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ پر سکون ہو جا اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی سے مدد مانگی ہے ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے جب اونٹ نے ان کو دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا ان مالکوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا یہ اونٹ تین دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے اب جب کہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے زبا کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے ایک سو درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے میں نے کہا آمین پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا اس پر بھی میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی تو اس نے پہلی تین تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں کوئی کافر بھی مسلمان کا اتنا دشمن نہیں مسلمان مسلمان کا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں فرقہ واریت کو ختم کر لیں آپس میں بھائی بھائی بن جائیں اور ایک امت بن جائیں اللہ تعالیٰ 
ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین میرے پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسندیدگی کا سب سے بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس تحریر کریں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ